ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் எஃப்டிபின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா ஐஏஎஸ் வந்து உங்கள் மிஷினில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும் ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆச்சு எப்படி தெரியணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாருங்கள் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே அதோடய லிங்க்கையும் நான் கொடுத்துருப்பேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோடய ஆர்கிடெக்சர் என்னென்னா சேம் விண்டோஸ் செவன் ரெண்டு மிஷின் வச்சுருக்கேன் மிஷினோட ஐபிங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மிஷினில் வந்து என்னோடய ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்படி எஃப்டிபி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்ட்ரோல் பேனல் போங்க இங்கே அன்இன்ஸ்டால் எப்படி வரும் போனீங்கன்னா டேர்ன் விண்டோஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆன் ஆர் ஆஃப் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மிஷின் ஐக்கு நான் ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுமாரி எப்படி எஃப்டிபி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றத சொல்கிறேன் எஃப்டிபி மட்டும் உங்களால் டைரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே ஐஏஎஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா எஃப்டிபி சர்வன் இருக்கும் அதையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸு எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இது பண்ணிக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து எஃப்டிபி சர்வர் வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகும் ஃபினிஷ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த எஃப்டிபி சர்வர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு கம்பெனிக்குள்ளார வந்துட்டு நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்துட்டு சில ஃபைல்ஸ் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து அந்த ஃபைலை வந்து கரி பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லை அவங்க மிஷினில் வச்சுக்கணுன்ற அவசியம் என்ன இருக்கக்கூடாது ஸோ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின் நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா அவங்க எப்போவுமே அதை எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ லேண்டில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதை விட நீங்கள் வெப்சைட்டில் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க யாராக இருந்தாலும் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிப்பாங்க தேவையான டைம் எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிப்பாங்க இந்த எஃப்டிபி சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா கன்சர்ன் பர்சனுக்கு வந்து நீங்கள் ரைட்ஸ் கொடுத்துருந்தால் தான் பண்ண முடியும் அது நீங்கள் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்றத பொறுத்து இருக்குது உங்கள் எஃப்டிபி சர்வராக ஸோ என்னோடய எஃப்டிபி சர்வர் வந்து நான் எப்படி கன்ஃபர்ம் பண்ண போகிறோம்னா எல்லோரும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் ப்ளஸ் பர்மிஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்து நான் வைக்க போகிறேன் ஸோ அது எப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு எஃப்டிபி சர்வர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ எஃப்டிபி இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி ஐஏஎஸ் வந்து ஸ்டார்ட்டில் போயிட்டு ஐஏஎஸ்ன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இன்ஃபார்ம் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் வரும் ஸோ இதில் என்ட்ரு ஆகிக்கோங்க எஃப்டிபி சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கும் ஐஏஎஸ்க்கு தான் நீங்கள் போயாலும் ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களோட ஐஏஎஸோட மெயின் பேஜ் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட் எஃப்டிபி சைட்டுன்னு இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சைட்டோட நேம் நீங்கள் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் சும்மா டெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துக்குறேன் ஃபிசிக்கல் பார்த் அதாவது நீங்கள் எந்த ஃபைல்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஆன்லைன் மூலமாக அந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷேரிங் ட்ரெசன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபைலை ஷேர் பண்ணணுன்ற அவசியம் எதுவுமே கிடையாது ஷேர் பண்ணாமலே எந்த ஃபோல்டரில் உங்களோட இருக்கிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு வியூவபுளாக இருக்கணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எஃப்டிபின்ற ஃபோல்டர் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றத வந்து நான் இங்கே இன்ஸ் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து போர்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஏன்னா எஃப்டிபியோட சப்போர்ட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க ஐபி அட்ரஸ் வந்து உங்களோட ஐபி அட்ரஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் எஃப்டிபின்றது வந்து செக் லேயே இருக்கட்டும் இங்கே வந்து நோ எஸ்எஸ்எல் கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா செக்யூரிட்டி சர்டிஃபிகேட் லே இருந்தால் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுன்றது தான் அந்த ரெக்யூர் எஸ்எஸ்எல் நம்மக்கிட்ட சர்வர் மூலமாக எஸ்எஸ்எல் இந்த சர்டிஃபிகேட் இந்த வெப் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு முடியாது ஸோ நோ எஸ்எஸ்எல் கொடுத்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆத்தன்டிகேஷன் அனானிமஸ்னால் யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்னால் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு அனானிமஸில் வச்சுட்டு தென் அதுக்கப்புறம் பேசிக் மாற்றி காமிக்கிறேன் இங்கே அவ்வளோ ஆக்சஸ் வந்து ஆல் யூசர்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்துக்கிறேன் பர்மிஷன் ரீடாக ரைட்டானது டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரீட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டேன் தென் ஃபினிஷ் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபினிஷ் இப்போ இங்கே ஃப சைட் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னோடய இன்னொரு விர்ச்சுவல் மிஷின் மூலமாக அதோடய அவுட் புட்டை நான் செக் பண்ணுறேன்
ஸோ இங்கே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கோ அதே தான் உங்களுக்கு இங்கே விசிபிள் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஃபைல்ஸ் வந்து இன்டர்நெட்டு வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்க ஸோ சேவா ரன் ஒன்று கேட்க போகுது ஸோ நீங்கள் சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன லொக்கேஷன் கேட்க போகுது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் இந்த சேம் கான்செப்ட் தான் வெப்சைட்டில் இருக்குது அதே தான் என்ன நீங்கள் அதை டிசைனிங்காக பார்த்துருப்பீங்க வெப்சைட் வந்து மல்டிபிள் அனிமேஷன்ஸ் யூஸ் அண்ட் ரெஃபர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நாம் இங்கே அதெல்லாம் பண்ணலை ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த வெப்சைட் கோடிங் நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு எனக்கு தெரியாது மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் எல்லா கஸ்டமைசேஷனோடு வச்சு பண்ணிக்கோங்க அதை பண்ணணும்னா நீங்கள் ஐஏஎஸோட ஹோஸ்ட் பேஜையும் வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக கான்ஃபியூர் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் எஃப்டிபியோட லிங்க் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அது உங்களால் முடியும்னா பண்ணிக்கோங்க இது ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக எப்படி ஒரு எஃப்டிபி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் எஃப்டிபி இப்போ இதை நான் நார்மல் அனனமெண்ட்ஸ் மோடில் வச்சுருக்கேன் அதாவது யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி இல்லை அப்படின்றதுனால வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து பேசிக் மோடுக்கு மாற்ற போகிறேன் ஸோ இந்த மிஷினோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எஃப்டிபி சர்வரை ஸோ இதோட காப்பி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வாங்க இங்கே உங்களோட மெயின் இதில் இருந்தாலே எஃப்டிபியோட எஃப் டிபி ஆத்தென்டிகேஷன் இங்கே இருக்கும் இதில் போனீங்கன்னா மறுபடியும் காமிக்கிறேன் இங்கே உங்களோட மிஷினோட நேம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே எஃப்டிபி நோக்கும் எஃப்டிபி ஆத்தென்டிகேஷன் போனீங்கன்னா அனாலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நிமிஷம் சைட்ஸ் போயிடுறோம் ஓகே இங்கே வந்து பேசிக் ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணிடுறோம் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இங்கே வந்துட்டு செக் பண்ணுறோம் ஒரு நிமிஷம் ஆக்சுவலாக இந்த இதில் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இங்கே சைட்டை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட்டுன்ற உங்களுக்கு உங்களுக்கு வெப்சைட் தெரியும் ஸோ இதில் போய்ட்டு எஃப்டிபி ஆத்தென்டிகேஷனில் போய்ட்டு இங்கே அனால்மெண்ட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டிசேபிள் இருக்கும் ஐ மீன் ஏற்கனவே நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஸோ எனேபிள் இருந்திருக்கும் நீங்கள் வந்து அதை வந்து டிசேபிள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டிசேபிள்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பீங்க இங்கே வந்து பேசிக் ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறப்ப எனேபிள் பண்ணணுமா இல்லை டிசேபிள் பண்ணணுமா ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அனால்மெண்ட்ஸ் வந்து டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க பேசிக் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னோடய விர்ச்சுவல் மிஷின் இன்னொரு விர்ச்சுவல் மிஷின் போயிட்டு இங்கே எஃப்டிபி ஒன் ஒன் கொடுத்துட்டு கொடுத்து பார்க்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது இப்போ நான் பண்ண போகிறது அந்த மிஷினோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது ஸோ இது மூலமாக உங்களோட சைட் வந்து நீங்கள் செக்யூராக வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட எஃப்டிபியோட அவுட்புட்டு இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலோ இந்த வீடியோ பற்றின ஃபீட்பேக் எதாவது கொடுக்கணுனாலோ தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு பாய